bienvenidos a todos una vez más a este rincón de alineación titular. Son tantos que se me puede pasar alguno. Gracias, 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 gracias. Primero a Dios, antes que cada cosa, y luego a cada uno de ustedes que son los que hacen posible que este programa esté en el aire, esta alineación titular. Venimos a hablar de fútbol y la verdad es que no me lo creo porque a esta hora que iniciamos el programa en vivo a las 2 de la tarde, todavía no he recibido el primer mensaje de fútbol de El Bendecido de Moca. Por eso como que me turbe. ¿A cuál es que voy? ¿A la revista deportiva, a Mister Deportes? ¿A cuál es que voy? ¿Super Batazo? Aline ¡Ah, alineación titular! Y conmigo, Dilio Guerrero. Toma. Hola, ¿qué tal, Frank? Y todos aquellos que nos acompañan en esta alineación titular, sí, señor, donde el rincón de Dilio también está aquí, en la alineación titular. Jugó nuestra selección, debuta en la Liga de Naciones con un sabor amargo, donde hizo un buen primer tiempo, pero creo que faltó pero, un poquito pero, de ideas. Pero, pero espera, pero no entres todavía en temas porque tenemos que saludarlo a él. Ah. Él está ahí. Lo que pasa es que él está hoy más disimulado. Sí. Sí, me imagino que vendrá más tranquilo, más sosegado. No, no hay forma. No. No, no hay forma. Pues salúdalo entonces. Pues un saludo a Xavier Cadalso desde Tenerife. No Caldazo, que es su nombre artístico y donde todos los jugadores de la selección... No, así que lo conocen ¿Cómo, en la ¿cómo selección hace? nacional. La federación le dicen así, por más que yo digo que es Cadalso. No, es que el, su Mi artístico que... es Caldazo. Y Mi... así lo bautizaron los jugadores de la selección nacional. Mi querido Xavi, te veo con un tapabocas. Bienvenido una vez más a Alineación Titular. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Yo en primer lugar quiero pedir ¿no? disculpas ¿no? por esta presencia que llevo ya días haciendo la, incluso la voz radio, ¿no? porque lamentablemente he pasado por una circunstancia médica en, en, mi, en mi boca que me deja un aspecto no muy agradable. ¿no? Entonces prefiero pues al menos el quitaros ese, esa mala impresión de, de inicio ¿no? y bueno, de nuevo aquí en la alineación titular eh, para poder hablar de la actualidad del deporte rey en República Dominicana. ¿no? y que sin duda alguna nos vamos a extender en muchísimos aspectos, ¿no? No solamente en el aspecto futbolístico que hemos visto en el Félix Sánchez el otro día, y sino también en esas eh, entre bambalinas que se están moviendo alrededor de la selección nacional y en otros aspectos también del fútbol de nuestro país. Bueno, más que disculparte, nosotros queremos agradecerte que incluso estando en las condiciones que estás eh, pasando por un tema de, de salud, estás como quiera con nosotros y obviamente te agradecemos ese esfuerzo. Y vamos de inmediato a hablar de lo que ustedes todos están mencionando. República Dominicana debutó ante Nicaragua en la Liga de Naciones el pasado viernes. Ya el resultado a esta hora del lunes la gente lo sabe. De hecho ya a esta hora del lunes la gente lo que está esperando que la presentación de hoy lunes a las 7 de la noche frente a Montserrat en el mismo escenario sea mejor, sea de mayor calidad. Ahora, pasemos a analizar primero los eh, detalles de este partido, eh, Dilio, Xavier, antes de entrar en otros detalles, como se ha hablado de, de que si el terreno estaba en las mejores condiciones, que si la iluminación. Dilio Guerrero, dime qué viste este, en este encuentro. Pues, la verdad, antes de meternos en lo, de, en lo deportivo, ciertamente me preocupó muchísimo la iluminación del terreno de juego. Estando allí presencial, pues muy pobre la iluminación. ¿Pero cómo así? Al límite, ese es el mismo escenario de, de la Liga Dominicana de Fútbol. Pero en la LDF por igual eh, se veía pobre y ya se había criticado anteriormente de que para aquellos que están en el terreno de juego les es incómodo observar el partido desde las gradas e incluso, porque me lo comunicaron varios jugadores, Llega un momento que también para los jugadores es sumamente incómodo dentro del terreno de juego porque hay partes del terreno donde pierden visión del balón cuando la pelota está en el aire. Entonces, al final preocupante la iluminación y sobre todo porque estamos hablando que vamos a ser sede de un mundial mm. y que ese sería el, uno de los escenarios principales si no sería el principal, sobre todo por su tamaño, para coger partidos importantes y la final. Con relación al terreno de juego que se quejaba el entrenador de Nicaragua, en lo particular, pues no diría que es, está al 100%, pero no lo veo como él lo plantea que no se podría jugar un partido de esa índole, para nada. Al final el terreno de juego es igual para ambos. Él 
el juego de Nicaragua fue por, por debajo, al igual que muchos balones filtrados por parte de República Dominicana y no veo que el tema del terreno de juego haya sido tan importante como de la forma en la cual lo recalcó el entrenador de Nicaragua. Chávez, ¿y tú qué piensas? Yo pienso de que somos un, un país de vergüenza, ¿no? y más cuando nos enfrentamos en un evento internacional como, como el, de la Liga, el de la Liga de Naciones. Sinceramente, la imagen que hemos dado al mundo es una imagen bananera y tercermundista. ¿no? Yo, recuerdo, yo recuerdo de hace unos años, ¿no? cuando... Eh, además, no, no, no entiendo ¿no? no entiendo la postura de CONCACAF de autorizar ese partido en el Félix Sánchez. Porque hace unos años, cuando Pantoja eh, iba a disputar eh, sus partidos internacionales, se obligó, se obligó a que el estadio se acondicionara y reuniera una cantidad de lumens ¿no? necesarios y precisos para poder celebrar ese evento internacional. Desde aquel entonces, creo que hace unos cuatro o cinco años, el Félix Sánchez, en cuanto a su eliminación, no, no se ha tenido en cuenta, ¿no? Y, y es penoso, es penoso de que ya lo vinimos advirtiendo desde el inicio de la temporada, ¿no? Los compañeros que están allí retransmitiendo los, los partidos de, por, el, por la pequeña pantalla y los aficionados, ¿no? De que el Félix Sánchez no está reuniendo las, uh, las condiciones, ¿no? Para celebrar un, un evento de este nivel, ¿no? Luego, de este nivel, ni, ni de ninguno, ni de, de la LDF, ni de un partido de ni de un partido amistoso. ¿no? Eh, curiosamente, seguimos organizando y organizando y organizando eventos eh, de CONCACAF, eh, eventos que, según algunos, eh, están casi bien impuestos por FIFA, porque somos un país eh, increíble para, para, para hacer esto, ¿no? Y lo único que somos es un país rentista de nuestras instalaciones y estamos haciendo de que, bueno, intentan, intentan de que esos ingresos que recibimos queden como activo eh, para la Federación Dominicana de Fútbol y no invierten ni un, ningún peso en el, en, la, el, en el beneficio de las instalaciones que estamos utilizando más a, a nivel internacional. ¿no? Yo no comparto, no comparto lo que está diciendo Dilio Guerrero en cuanto al terreno de juego, ¿no? Eh, y no he estado allí, no lo he pisado, ¿no? Pero entiendo de que el seleccionador de Nicaragua se queje de un terreno de juego que no está en perfectas condiciones para hacer un evento internacional. Para hacer un, un campeonato estar por casa, pues cualquier cosa nos está bien, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta de que estos eventos internacionales necesitan y precisan de que las instalaciones estén en óptimas condiciones, ¿no? Lo pudimos ver, ¿no? En Argentina, cómo estaban esos terrenos de juego con una grama súper cuidada, súper mimada, eh, que, que, que veíamos eh, un inmenso mm, número de personas, como incluso en los medios tiempos, ¿no? Saltaban al terreno de juego, le daban oxígeno a esa, a esa grama, y aquí en, en República Dominicana estamos en las antípodas de, de, ese, de ese cuidado. Y, y lamentablemente ese es el hecho que cuando viene un país futbolero como, como es Nicaragua, como puede ser El Salvador, como puede ser cualquier otro que está acostumbrado a tener unas instalaciones más o menos en buenas condiciones y llega aquí y se encuentra con un Félix Sánchez que casi bien tienen que ir con velas y, y el terreno de juego pues tiene unos hoyos um, importantes, pues es lógico que se, que se quejen. ¿no? Bueno, la verdad es que yo no estuve, yo no pude asistir. Nosotros en ese momento estábamos trabajando bien fuerte con el Campeonato Mundial de Baloncesto. Y aunque esto fuera a las 7 de la noche, ya desde esa hora había que estar trabajando en el próximo partido que será a las 4 de la mañana, ¿verdad? Yo no puedo juzgar, yo no puedo hablar del terreno, yo no puedo hablar de las luces, pero tengo que darle crédito a ustedes. Sobre todo tú, Dilio, que estuviste ahí y me extraña sobremanera, te creo, no estoy rebatiendo lo que dices, pero me extraña el tema de las luces, sobre todo porque había una cadena internacional involucrada y cuando hay una cadena internacional para transmitir parte de las condiciones que esas cadenas ponen es que la iluminación está adecuada para una televisión moderna que hoy en día llega a las casas de familia con una resolución superior a lo tradicional, por eso le llaman HD o High Definition o Alta Definición, porque eh, esa resolución siempre es por encima de lo tradicional y las cadenas ponen la iluminación. Para poder lograr eso, 
las cadenas ponen la iluminación como parte de las condiciones. Por eso me extraña, la verdad, aunque reitero, yo no estuve ahí, yo no he visto eh, problemas con las luces en los juegos de la Liga Dominicana de Fútbol, pero este es el mismo escenario. Bueno, un ejemplo de esto es lo que pasa con el béisbol de grandes ligas. República Dominicana tuvo que cambiar las instalaciones de, de luces, la, la, las luminarias del estadio Quisqueya Juan Marichal, precisamente por ser una exigencia de las cadenas que transmiten, por la, son exigencias de la Major League Baseball a la hora de traer juegos para acá. Pero volviendo al terreno, y ahora vuelvo contigo, Dilio, háblame de lo deportivo. Dime qué pasó con Dominicana, dime por qué, eh, eh, dime qué piensas del portero que tomó Dominicana cuando todos entendíamos que iba a ser Xavier eh, Valdés, el, el portero, porque estuvo en el Mundial, porque estuvo entrenando y, y se vio como titular, sin embargo, salió otro portero. Hablamos, empieza por ahí a hablarme de, 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 del resultado que está en pantalla del 0-2. Pues, para iniciar, para mí, el mejor portero hoy por hoy se llama Miguel Lloyd. Miguel Lloyd es Pichi, es quien debería de estar debajo de los tres palos, respetando muchísimo la el trabajo de Joan Guzmán, respetando mucho el trabajo del entrenador, pero la experiencia y el temple que te da y la seguridad que te da un jugador veterano como Miguel Lloyd, debajo de los tres palos, no lo da ningún portero hoy por hoy a nivel nacional e internacional. Al final no fue Lloyd, tampoco fue Xavi o Xavier. Fue Joan Guzmán quien, quien empezó. Nos llegaron tres veces, dos goles, en el momento donde, para ir de atrás hacia adelante, en el momento donde necesitábamos pausa, calmarnos, porque fue cuando cayó el primer gol, donde estábamos mejor, pues no se notó un jugador referente dentro del terreno de juego que quizás pusiese la pausa, que, que calmara a los demás, que, que intentara que el equipo pues bajara el calentón del hecho de recibir un gol, siendo la primera vez que te llegan, a tu portería y se notó porque luego del primer gol se notó una República Dominicana desconcertada, una República Dominicana donde perdió la pelota, una República Dominicana donde le faltó ideas, le faltó temple, le faltó experiencia y eso te lo da un jugador como Miguel Lloyd dentro del, ter juego, del terreno de juego por su experiencia. Ya luego de ahí partiendo en lo que es la alineación y en lo que es el juego de República Dominicana, en lo particular me quedo con los primeros 30 minutos de Dominicana, donde fuimos superiores por mucho al conjunto de Nicaragua, pero superiores por mucho, pero lastimosamente cuando pierdes oportunidades delante de la portería, uno contra uno, y te enfrentas a una selección como Nicaragua, pues lógicamente ellos la que tengan no la van a perdonar. Y eso fue lo que sucedió. El primer gol de ellos llegó al minuto 35 aproximadamente, si mal no recuerdo, pero hasta ese momento ellos no habían llegado a nuestra portería. Y en todo el segundo tiempo llegaron dos veces y las dos fueron goles. Por otra parte, en un segundo tiempo, para, no me gustó Dominicana, no me gustó los cambios de Marcelo Nevelev, no los entendí, sobre todo porque cambia de Darlin Reyes siendo el primer, el primer sustituido cuando Darlin Reyes era el, el distinto, el que mejor juego había tenido por el momento y Dorni Romero no había tenido un partido por digamos bueno no, no, no se había asociado con la mitad de la cancha entonces no entendimos el por qué el primer cambio tuvo que ser Edarlin Reyes la, luego de eso pues no se vio un Dominicana con ideas se vio un Dominicana perdido, un Dominicana donde no tuvo mm. la, el, el temple de buscar variantes porque ya en un ajuste táctico por parte de los nicaragüenses, pues le leyeron la idea a Nebelev y para mí Nebelev tácticamente perdió ante el equipo, perdió su batalla táctica ante el entrenador de Nicaragua. Dime, Xavi, tu parecer. Eh, coincido, yo diría que en el 100% con, con Dilio Guerrero, ¿no? A mí me gustó mucho la, la selección nacional hasta el minuto 35, ¿no? Que, que a partir de ahí, pues, eh, Nicaragua empezó a conseguir los goles por, por fallos defensivos y, y demás, ¿no? Y a, y a mí fue un equipo que lo vi con velocidad, lo vi con temple, lo vi con ideas, lo vi con rapidez, y a mí me gustó, a mí me gustó. Pero claro está de que, de que cuando un equipo 
no tiene asimilado los movimientos técnicos tácticos que se tienen que desarrollar en un terreno de juego, pues uh, antes que después se te tiene que caer el castillo y, 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 y derruir como, como, como nos pasó, ¿no? Evidentemente, conforme fueron cayendo los goles, pues la confianza se fue debilitando, el estado anímico de los jugadores, quieras que no, pues también, y, 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 y todo, y todo, y todo se, 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 diluye, se diluye en el espacio en, es, en el espacio tiempo. ¿no? Que yo yo quiero, quiero alzar aquí un, una, una lanza ¿no? a, a favor de nuestros deportistas, porque nuestros deportistas, entiendo, y entre ellos se incluye al cuerpo técnico, hacen lo que pueden con, con las herramientas que les dan y con, la, eh, con las herramientas que les ofrecen. Eh, evidentemente a ellos son los que les cae la crítica porque ellos son los que están en el campo y los que no han ganado, los que han dejado de ganar. Y los que tienen directamente la responsabilidad de esta gran derrota, eh, y digo grande porque nos puede condenar, inclusive depende cómo vaya la competición, a descender al grupo C, eh, estos están en la, en, en la grada, mmm, ahí compaginando, deleitándose y pensando en el fiestorro que se van a pegar luego en el hotel para hacer la presentación de, de un proyecto mmm, fuera de lugar eh, que, tienen, que tienen que hacerlo entre la noche del partido y al, día, y al día siguiente. Y lo que le está pasando en el terreno de juego a la selección nacional les importa, les importa muy poco. Eh, tú fíjate de que se gastan miles y miles y miles de pesos en ese evento extradeportivo el señor presidente Rubén García con su secretario general y con todos los presidentes de la asociación eh, cuando ha limitado el trabajo de nuestra selección nacional, al menos con la gente del patio, porque les exigían y les pedían y les solicitaban de que ellos se tenían que pagar los desplazamientos y se tenían que pagar también la manutención porque la Federación Dominicana de Fútbol no mmm, disponía de recursos suficientes. ¿no? Y ahí es donde luego viene el partido, o vienen los partidos y vienen las competiciones, y se nos penalizan con derrotas sonrojantes para el pueblo dominicano, para el doliente de la tricolor. Y, y ellos eh, están viviendo en su mundo de yupi, en un, su mundo paralelo, y que yo diría que les da exactamente igual lo que pasa con nuestra, con nuestra selección nacional. Lo vienen haciendo desde el año 2020 que alcanzaron la cima en la Federación Dominicana de Fútbol. Así están, ¿no? Lo que pasa es que durante unos años les hemos comprado la idea, durante unos años les hemos estado riendo la gracia, durante unos años hemos estado siendo bastante plausibles o bastante generosos con esas uh, situaciones que se estaban produciendo dentro del país, pero ya ha llegado un punto límite que en las gracias ya no son tantas, la, la risa ya no se te escapa y uno se pone colorado cuando se tendrían que poner colorado ellos. Bueno, pues después de escuchar las opiniones de ustedes dos, escuchemos entonces a los protagonistas. Adelante, señor director. Hoy nosotros eh, jugamos a un, a un gran rival. No hay excusa, no hay queja ante, ante el rival que jugamos. Lo único que, te, lo, lo único que podemos pedir es condiciones para jugar fútbol. Hoy jugamos en una cancha horrible y jugamos con un estadio con muy poca luz. Yo no sé si ustedes están acostumbrados a eso, pero nosotros no. Nosotros tenemos estadios con muy buena iluminación y, venimos, y cuando jugamos en otro lado exigimos buena iluminación y buenos estadios. Entonces, si queremos crecer como con CACAF, queremos crecer como, como cada uno de los países que, que están dentro del área el crecimiento de los jóvenes, el crecimiento del buen fútbol, el crecimiento de, de, en general del fútbol, necesitamos estadios dignos para jugar fútbol. Perdón, pero lo digo de corazón y lo digo antes cualquier pregunta. Bueno, eh, pero es un análisis medio caliente. <risa> eh, obviamente que quiero ver el partido otra vez y ver dónde, dónde fallamos. Así, de lo que vi, eh, Creo que estuvimos hasta los 30 minutos, 30 y pico, dominando el partido. Erramos una que me acuerdo ahora bien clarita de Darling. Eh, y creo que ahí es donde, donde fallamos, ¿no? En la, la falta de definición. Por un lado, adelante y atrás, creo que nos quedamos 
digamos, distraídos en el primer gol. Eh, fue una pérdida en la mitad de la cancha, que a este nivel no, no, no la podés cometer, esa, esa clase de pérdidas. Nos salvamos porque en esa jugada creo que le dieron un pase al 7 que quedó solo contra, contra Johan Guzmán y no la vi bien quién la salvó, pero fue un lateral. Y del lateral vino la jugada esa de gol, del centro nos quedamos a mitad de camino. Pero bueno, el análisis eh, general creo que, que por lo menos un empate tendríamos que haber sacado, pero obviamente que lo, los resultados eh, son, son a veces injustos y el fútbol no se gana con merecimiento, pero se gana con goles. Está Xavi Cadazo desde Tenerife, aquí en el estudio conmigo, Dilio Guerrero. Y Xavi, quiero hablar de la alineación ahora. Quiero hablar de los que fueron convocados y finalmente los que jugaron. Porque yo hacía un comentario sobre el portero y eh, escuchamos a Dilio defender que Pichi Lloyd debió ser el portero titular. En mi caso, yo decía que, que Xavier, yo no esperaba a este muchacho que juega la, en la Liga Española, en una tercera división, pero bueno... Ahí está el resultado, no sabemos cómo van a salir hoy contra Montserrat. Y ahí está la alineación. Dime qué piensas tú de esta alineación, Xavi. Yo, mira, yo, yo es que soy muy respetuoso ¿no? con los directores técnicos cuando um, hacen, hacen las, uh, las alineaciones. ¿no? Y de nunca, de nunca, um, me atrevo a cuestionarlas a nivel global. Y no me atrevo a cuestionarlas porque carezco de la información necesaria para ello. ¿Y por qué lo digo? Porque yo desconozco en qué estado um, se encuentra el jugador cuando el director técnico hace la, la, la alineación. Dilio, Dilio ha sido profesional del mundo del fútbol y sabe de que un jugador no siempre está al 100% y se confía normalmente en el entrenador y el entrenador sabe si lo puede alinear o no lo puede alinear. Y luego también en la idea y en la cabeza del director técnico está cómo quiere desarrollar el partido dentro, dentro del terreno de juego prueba de ello prueba de ello eh, es de que tanto a Dilio como a mí eh, nos ha gustado muchísimo o nos ha gustado los treinta y tantos minutos eh, primeros de, del partido ¿no? porque vimos a una selección nacional eh, veloz vimos a una selección nacional rápida, vimos a una selección nacional que se movía bien dentro del terreno de juego y que doblegaba totalmente a Nicaragua. Entonces eso quiere decir de que la alineación que había presentado Marcelo Neverez para el partido era adecuada y era, y era, y era correcta. ¿Y, y qué, es lo que, qué es lo que sucede? Sucede que, claro, ahora todo el mundo pensamos en la portería porque estaba ya Guzmán y, y bueno, hay un... Hay un, hay una, el primer gol viene porque eh, Luigi de Luca pues no llega, no llega a despejar el balón y, y se la cuela. Y en el segundo lugar, eh, el segundo gol viene porque hay lanzamiento demasiado, demasiado lejano y también se la cuela. Pero, pero yo creo que la y, y vuelvo a repetirme, ¿no? La fase fundamental es que los chicos dentro del terreno de juego no conocen eh, lo que quiere, eh, no conocen a su compañero. Y no saben eh, dónde, a, a, aquellos mecanismos que hay en, en los partidos, eh, que saben que ya eh, instintivamente su compañero se va a, a desplazar por la derecha, por la izquierda, para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Ese mecanismo de juego no lo tienen asimilado. Y también tenemos que decir de que Marcelo Neverez no los conoce, no los conoce en profundidad y no los conoce exactamente eh, el fruto que puede sacar de ellos porque no ha tenido tiempo para practicar con ellos. El único, el único partido de preparatoria que ha podido hacer Marcelo Nevelez fue en Santiago, en Santiago de Chile. 
Y en Santiago de Chile, fíjate tú cómo nos, cómo nos vino que, que, que nos, nos pegaron un repaso de horda. Entonces, en cuanto a Pichi, yo para mí también es el mejor, es el mejor guardameta que, que, que puede estar bajo palos, pero no de ahora, sino desde hace años y que nunca había tenido que desaparecer de, del, once, del once titular de la selección nacional. ¿El ¿Por qué no lo ponen? No, no lo sé, no lo sé. Pero, pero yo ya te digo, cuestionar eh, eh, hasta ese punto eh, la alineación y tal, en la actualidad, en el momento actual que se encuentra nuestra selección nacional, que no mm, ha practicado en absoluto, que llevamos años, años, sin jugar partidos regularmente en la, en la selección, con la selección nacional, que en los últimos tiempos hemos tenido cuatro directores técnicos en la época de, de, del señor Rubén García, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué proyecto de selección podemos hablar? ¿Qué, ¿Qué esquema de juego podemos decir de que tiene la selección nacional absoluta? Ninguno, porque es que no tenemos ni proyecto deportivo, ni proyecto de selecciones, ni proyecto de federación, en absoluto. Bueno, en eso tengo que diferir contigo, Xavier, porque al final, si no nos comunican quién está tocado, quién no está tocado, pues para mí todos están al 100%. Entonces, mm -hmm. sí se sabía que Ascona, pues venía con un tema de molestias de tobillo, que lo dijo el entrenador, que por esa razón quizás no salió de titular, pero a toda sinceridad, no puedo estar de acuerdo con una alineación respetando muchísimo el trabajo de, de Marcelo Neverev, y lógicamente al final él decide quién, quién, en, quién pone y quién podría dar lo mejor de sí, y yo sé que todos van a dar lo mejor de sí dentro del terreno de juego, pero en, en lo personal no entiendo... La, la alineación de Zambataro por el sector izquierdo para mí no se acopló nunca en ningún momento con el equipo, perdió muchas pelotas, se sumaba erróneamente, erróneamente al ataque, eh, no, le tiro la, no le he hecho la culpa a Johan, a Johan Guzmán para nada, al final es un equipo, todos defendemos, todos atacamos, si ganamos uno ganamos todos, igual si perdemos, pero ciertamente no da seguridad debajo de los tres palos en lo personal, eso es un tema como yo lo veo, no me da seguridad. Lo vi muy bien a Morshell, los primeros minutos le costó adaptarse, pero luego se vio muy, muy bien, igual que Giancarlo López en la mitad de la cancha. Pero tengo que decirlo bien claro, no sé quién le ha dicho a los entrenadores a nivel nacional, y lo digo humildemente, y a nivel de liga, que Giancarlo López es un recuperador, un contención, que es un jugador que juega de cinco. La verdad, no entiendo de por qué lo han, le han retrocedido su posición cuando Giancarlo López podría ser uno de los mejores 10 o interiores que podríamos tener en la Liga Dominicana de Fútbol y a nivel de selecciones, pero lo retrasamos demasiado. No vemos un disparo de media distancia de Giancarlo López porque él tiene que meterse entre los centrales para iniciar salir la jugada desde atrás. Y uno de los jugadores que más acertado tuvo en todo el partido se llama Giancarlo López, pero está muy atrás. Y... Si ves la alineación, no tenemos un lateral izquierdo natural que pueda hacer la sustitución de, de Zambataro. Entonces, ahí tengo que diferir con la, con la alineación, tengo que diferir con los convocados porque dejaste fuera a Carlos Rosell, que para mí es el mejor lateral izquierdo que tiene la Liga Dominicana de Fútbol y es su pierna natural. Entonces, de ahí en lo adelante, no puedo estar de acuerdo con Marcelo Nebelev con las sustituciones porque... Me metiste a Carlos Ventura por derecha, dejaron a Rorni, Dorni Romero y me estoy jugando con 2-9 de área. Cuando vemos lo que está haciendo Carlos Ventura en Cibao, cuando juega de 9, cuando es el referente de ataque, ¿cuántos goles no ha marcado? Y al final de eso, pues entonces no entiendo la, cómo está moviendo Marcelo Nebelev sus, sus jugadores. Y bien lo decíamos, me gustó la selección a en general, vemos que fuimos mejores que ellos en la posesión, en los tiros al arco, en tiros a puerta. Agradeciendo que esta gráfica nos envía a los amigos de SofaScore, una aplicación que está muy pendiente de todos los deportes en República Dominicana. Y esos numeritos que vemos en rojo, como tú dices, el, el liderato por el partido, Dominicana tuvo mejor posesión de balón, tiros totales, tiros al arco y eh, mejores, eh, más, más tiros de, de esquina. Entonces, al final no puedo, volviendo con el tema de las alineaciones y las sustituciones, no puedo estar de acuerdo con Marcelo Nebelev porque no entendí su planteamiento táctico. En un momento nosotros estamos atacando completamente. ¿Por qué no jugar con línea de tres atrás y meter cinco en la mitad de la cancha y dos atacantes, dos referentes de ataque? Pero no, nos quedamos jugando 4-3-3 todo el partido y al final se lo pusimos muy cómodo a Nicaragua. 
donde en el segundo tiempo Nicaragua no sufrió para nada. Tocamos la pelota, llegamos, pero sin, sin ningún tipo de daño al arco rival. Dice José Rodríguez desde Moca que una vez más no están todos los que son ni son todos los que están. Él, 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 él habla, eh, voy por contigo, Xavi. Él dice en algo que me envía por aquí, delanteros con menos goles que los que se quedaron y defensas con más goles que los que se quedaron. Dime, Xavi. No, no, digo que eso, eso es así siempre, vamos, porque sabemos que cada uno tenemos un seleccionador nacional dentro, ¿no? Y cada uno haría una, una convocatoria diferente y una alineación totalmente distinta, etcétera, etcétera. Pero así es el, así es el mundo de... Así es el mundo mundo del fútbol, ¿no? Luego tienes que estar ahí y tienes y tienes que eh, coger y el toro por los cuernos y, y hacer hacer la corrida de toros, ¿no? Eh, pero 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 no no solamente no solamente es eso. Yo yo creo yo creo y lo digo lo digo sin acritud ninguna de que nosotros lo que carecemos exactamente es de una idea de una idea de de, 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 de lo que es un proyecto de selección. Y, y cuidado, y esta noche nos vamos a enfrentar a Montserrat y que muchos hacen como, como con Nicaragua, de que no son rivales, de que nosotros somos superiores, etcétera, etcétera. Siempre sobre el papel somos eh, superiores a todos. Pero en los últimos años nada más hemos conseguido una victoria en el, en el fútbol masculino. Cuidado, ¿eh? Que esto, en todas las categorías, que esto es sonrojante y preocupante. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Y vamos, vamos a ver, vamos a ver... ¿En qué, ¿En qué acaba toda, toda esta definición? Porque Montserrat, mmm, recordemos que en el último enfrentamiento que tuvimos con ellos, en su casa nos ganaron 2 a 1, y en República Dominicana, en el Félix Sánchez, empatemos a uno con ellos. Yo todavía me acuerdo de, de ese partido en el Félix Sánchez, ¿no? Y, 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 y la verdad es que Montserrat hoy nos puede hacer un cuadro. Y si Montserrat hoy nos hace un cuadro como visitante, y Nicaragua nos hizo un cuadro como visitante el otro día, eh, nos tenemos que presionar para no mm, hacer de que el colofón, el colofón de, del señor Rubén García al frente de la Federación Dominicana de Fútbol eh, sea el condenarnos a, a, una, a una Liga C. Nos ha podido llevar a un Mundial, nos ha podido llegar a unas Olimpiadas, eh, está claro de que eso es así, pero con unas circunstancias también muy limitadas porque no se han producido las eliminatorias como en otras ediciones. Aquí eh, se tiró una moneda al aire y nos tocó. Y, y vamos a ver lo que puede pasar con, con nuestra selección condenada en el grupo C de la Liga de Naciones. Puede ser el ocaso, el ocaso del fútbol dominicano que nos va a costar muchísimos años del salir de él. Bueno, Cuidadito, ¿eh? vamos a esperar, vamos a hablar de qué ustedes pueden esperar con relación a, al, al juego de hoy. Para los que no ven en vivo a las 2 de la tarde, un lunes, estamos en vivo, ¿verdad? Pero hay juego a las 7 de la noche. Esto lo podrán ver después en una retransmisión, ya el juego es probable que haya pasado. Pero sí me gustaría saber de ustedes qué pueden esperar, sobre todo porque jugamos contra Nicaragua, perdimos un 0-2, pero Nicaragua está mejor rankeado que Dominicana en CONCACAF. Nicaragua está en el puesto 18. Antes de que empiece todo esto, Nicaragua está en el puesto 18, Dominicana en el puesto 21, pero Monserrat está en el juego 27. Dilio, ¿qué se puede esperar y si el ranking aquí tiene valor? Como ustedes pueden ver ahí, eh, es un juego que tendrá las puertas abiertas al público con 200 pesos en la mano. Pues, ojo, va a ser un juego muy físico, donde Montserrat sabe que de ganarnos de local, pues ya tiene que pensar en Nicaragua para llevarse pues, el liderato del grupo. Entonces... Ojo con este partido porque, como dice Xavier, no la hemos llevado nada fácil contra Montserrat. Hizo un partidazo, ganó en el último minuto, un golazo de tiro libre, sobre todo en los tiros libres donde nosotros sufrimos muchísimo de cara a, a, nuestro, a nuestra portería. Ojo con eso, ¿qué yo espero? Una alineación distinta, otro planteamiento táctico, donde veamos algún tipo de variante. Me imagino que vamos a ver a Edison Ascona dentro del terreno de juego vamos a ver seguro una, un doble 5 con Bue de nuevo con Morshel y Giancarlo López que se llevaron muy muy bien lo que yo espero es que no lo retrase tanto a Giancarlo López, lo suelte un poquito más y Morshel que haga su trabajo que para mí lo hizo muy muy bien en el primer partido, entonces 
de ahí en lo adelante ver cómo mueve fichas sabiendo que tiene que incluir a Edison Ascona y quién sacrificaría de los tres ya de, de adelante, ya sea a Edarlin Reyes, a Dorni Romero o a Eric Japa, que para mí pues quizás el que quedaría por fuera sería Eric Japa, pues por el partido que, que vamos a tener y sobre todo porque hay que incluir a Edison Ascona, que es el diferente. Y se notó en los minutos que entró contra Nicaragua, ese uno contra uno que tiene a, en ese corto espacio, pues lo hace completamente diferente. Entonces, plan, en, me imagino que vamos a tener un planteamiento táctico distinto, donde nos vamos a enfrentar a una selección de Montserrat que es muchísimo más física, que corre mucho y que mete el pie bastante fuerte. Xavi Cadarzo, ¿tú qué me puedes decir de este juego? ¿Cómo lo ves? ¿Pondrías tú la misma alineación? ¿Pondrías una alineación diferente? Yo en mi caso cambio el portero. ¿eh? Y, y no es que tengo nada en contra de ese jovencito apellido Guzmán que viene de España. Es que, por ejemplo, el segundo gol a mí no me gustó. Yo vi un gol eh, de Nicaragua. Recuerden que el que no sabe de fútbol en este grupo soy yo. Y yo vi un gol, un segundo gol de Nicaragua como que lo tomó desprevenido al portero con dos, tres, cuatro pasos delante de la portería sin esperar que le podían volar como de hecho lo hicieron con una especie de sombrerito, si se le puede llamar de alguna manera. ¿Sabes tú qué esperas? Yo un milagro, un milagro. Yo espero un milagro que se nos, que bueno, que se nos aparezca la Virgen de Lourdes, ¿no? Y que todos los hados eh, nos, eh, bueno, nos acompañen en la salida de, del túnel de vestuario. Y digo, y digo un milagro, un milagro porque creo, creo que necesitamos, aparte de los cambios técnicos tácticos, ¿no? Eh, aparte, aparte de, de que los jugadores jueguen bien o mal, ¿no? Eh, porque, porque, vuelvo a repetirme, son chicos de que no se conocen dentro del terreno de juego y es muy complicado que algo funcione cuando tú no lo tienes engranado. Te puede, te puede venir un input, podemos tener, bueno, una superioridad técnico-táctica durante, durante mucho tiempo, ¿no? Pero pasa de que luego la rutina, eh, el, la presión del partido, conforme va avanzando, va, 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 va acrecentándose, ¿no? Entonces siempre hay alguien que tiene que dar un golpe encima de la mesa dentro del terreno de juego y empezar a marcar a sus compañeros exactamente en el, en el punto del terreno de juego que se tienen que ubicar y se tienen que poner para quizá cambiar un poquito esa dinámica de, de, de juego puntual ¿no? y República Dominicana yo no digo que por falta de conocimiento no, sino por falta de práctica sí, ese, ese, ese input no lo tiene ¿no? Y, y a mí verdaderamente es lo que, lo que me preocupa eh, independientemente mmm, juegue Pichi bajo paros, que para mí tendría que estar pero no de ahora, y lo vuelvo a repetir, sino desde hace muchísimo tiempo que nunca tenía que haber desaparecido de la selección nacional, ¿no? Independientemente de que eh, Juan, Carlos, eh, Juan Carlos López eh, eh, juegue como contención o juegue como creador. E, independientemente que arriba esté Ventura, esté Japa o esté eh, la Biblia en verso, me da igual. Pero, pero independientemente de eso necesitamos eh, ese... ese ese mecanismo de funcionamiento eh, que hacen de que las, eh, la, 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 el, el balón fluya, corra y, y, y no corra simplemente el jugador, ¿no? Los mecanismos son importantísimos y en partidos tan determinantes como estos que estamos jugando, que, no son, no son, que son importantes, algunos se pensaban de que veníamos de fiesta y así la montaron después del primer partido, pues imagínate lo que nos puede pasar, que en la primera fecha FIFA de la Liga de Naciones eh, sepamos de que ya... No vamos a disputar uh, el ascenso al grupo A y que vamos a tener que tener el corazón en un puño para no descender al grupo C. Bueno, es Liga de Naciones, es un torneo que estos dos primeros partidos les tocó a Dominicana en su casa. La primera experiencia no fue dulce y la segunda experiencia será esta noche a las 7. Para los que nos ven en vivo, lunes a las 2 de la tarde, en el Félix Sánchez, hoy Montserrat visita República Dominicana, entrada a 200 pesos y transmisión en vivo por este CDN Deporte. Nos vamos a la pausa. Y al regreso hablaremos de la Liga Dominicana de Fútbol, porque todavía la Liga está por definirse.
Seguimos en alineación titular. Hace unas semanas publicamos en nuestra columna del periódico El Caribe un artículo eh, con el título El calendario LDF seguirá su planificación, sigue su, su curso. Y allí detallábamos que la Liga Dominicana de Fútbol ya tenía fecha para el partido de eh, pospuesto, el partido que, que se espera entre OIM y Cibao y que todo terminaría antes del 19 de septiembre. El calendario de la LDF sigue su planificación, así se llamó esto que salió empezando el mes. Obviamente, eso se hizo después de un proceso de investigación. No nos pusimos a inventar, no quisimos en ningún momento escribir por capricho, sino que uno averigua, uno hace sus llamadas y pregunta para poder asegurar que algo así va a suceder. Después de esto se hizo una reunión en la Liga Dominicana de Fútbol y se decidió otra cosa. Ya la Liga Dominicana de Fútbol no terminará su primera, su, su etapa de liguilla para el 19, sino que por el contrario, el juego que está pospuesto será después de ese día 19 de septiembre y obviamente la semifinal y final serán más adelante. Se atrasa una semana más el final de la Liga Dominicana de Fútbol. Imaginamos que en aquella reunión que mencionamos, todos los equipos estuvieron de acuerdo, porque recuerden que es un tema de presupuesto, como lo planteamos en esa columna, y el, los equipos eh, están planificados hasta cierta fecha, tienen que buscar salarios, tienen que buscar resolver todo un torneo, y por eso es que no debe atrasarse todo esto, además de que eh, casi siempre se trata de no chocar, de no encontrarse con el béisbol otoño-invernal en los calendarios, y eso es lo normal, ¿verdad? Eso es lo lógico. Dilio, hoy M. Cibao, ya tienen fecha para jugar, será después del 19 de septiembre, será la, la fecha final, será el juego pospuesto el 16 de septiembre y esto significa que a la semana siguiente se jugará la jornada 10 y a la semana siguiente se comenzarán las semifinales. Pues al final se sabía que esto era muy probable que suceda por la carga de partidos que tienen jugadores de de la selección y de estos equipos que vienen de jugar torneo internacional como lo fue la CONCACAF Shield y la Caribbean Cup que se están jugando actualmente. Si va o la Caribbean Cup, pues OIM jugó en la Shield y tenemos también partidos como equipos como Pantojo y Moca que también están en la Caribbean Cup. Y meterle este partido a mitad de semana que hubiese podido ser jueves por los tres días como ya lo decíamos, que se tiene que jugar mínimo, mínimo tres días cada partido oficial. Este partido se hubiese podido jugar el jueves y la liga, pues la última jornada jugarse el domingo. Pero volvemos a lo mismo, la carga de partidos para los jugadores, ya sea de la selección nacional como de ciertos clubes, iba a ser muy muy fuerte y... Al final no, no queda de otra que también pensar en la salud de estos chicos que no están acostumbrados a esta cantidad de partidos en tan poco tiempo, pues lógicamente alargar el calendario y que la semana del 23, el fin de semana del 23, sea cuando se juegue la última jornada que hay que recordar que se tiene que jugar el mismo día y a la misma hora. Todos los partidos se juegan siempre a la misma hora para cerrar una, una etapa. ¿Tú qué piensas de esto, Xavi? Bueno, que, que se ha cumplido la lógica, ¿no? Pero lo que no sé, lo que no llego a entender, te lo juro de verdad, es esa explicación de eh, que si los presupuestos de los clubes, etcétera, etcétera, si tú juegas el día 19 en vez del día 23 o el día 23 del día 19, la quincena del mes, que es como algunos trabajan, ya ha pasado. Entonces tienes que pagar normalmente hasta el día 30. Y, y además los equipos que clasifican para semifinales también le da más de lo mismo porque nada más que clasificar para semifinales tienen un premiaje por parte de la LDF de 400 mil pesos por, por esa participación en, la, en, la, en las semifinales y si llegan a, a la final pues otros 400 mil y si, y, y, y si quedan campeones pues otros 400 mil etcétera, etcétera, etcétera el, el fútbol dominicano se tiene que empezar a quitar esa esa utopía y esa, esa presión de, del béisbol invernal, porque lo va a hacer, lo va a hacer porque así está planificado para las, para las próximas temporadas, 
debido a los grandes premiajes que hay de la participación en torneos internacionales. Entonces ese estigma que tenemos ahora mismo con los torneos invernales y con, y con ir a fecha de calendario, pues creo que, que, que bueno, esa presión no la tenemos que quitar y empezar a hacer ya proyectos deportivos, pero de verdad, no de chichinabo, eh, que sean proyectos deportivos por, no por temporada, sino por anualidades, porque así es como se va a tener eh, que, que, que jugar en el fútbol en República Dominicana si queremos llevar el calendario de CONCACAF. Porque si queremos llevar un calendario paralelo con CONCACAF, vamos a coger parte de un año y parte del otro. Entonces, ese sentido se va, se va, que se tiene ahora como estigma, eh, se, va a tener que, se va a tener que romper y se va a tener que rehacer. ¿no? Entonces, eh, creo, creo de que eh, se cumple la lógica, eh, se da unos días de descanso um, y, y luego eh, se afronta con, con, con coherencia el partido para el día 19 y la unificación de la jornada el día 23. Ahí en pantalla precisamente está la jornada 5 y me acaba de apuntar algo interesante, Dilio. Los logos están bien, porque primero se pone el logo sí, del equipo local. anfitrión y ese es Cibao Fútbol Club, pero los nombres están al revés. Sí, los nombres... Eso fue aquí, los muchachos, los míos que lo hicieron. Ah, no, no, no eso es de la liga, no. no. no, va a ser, no. Ah, ah, ok, bueno, pues eh, atención Liga Dominicana de Fútbol, tenemos que <ríe> revisar eso. Miren, eh, entonces esto significa, y ya sí vamos a la jornada 10 a hablar de lo que sucederá no en detalles en este programa, porque todavía tendremos oportunidad de, de hacer otros programas antes de... Pero sí significa, como ustedes dicen, que todos los partidos se jugarán a la misma hora la semana siguiente. Este juego de hoy en Cibado será el 16, que es sábado, y se descansará toda una semana, entonces, Dilio. Eso es lo que tú me estás diciendo. Sí, ciertamente, el sábado se juega, el sábado 16, se juega el pospuesto, que es de la jornada 5. Ojo, un partido importantísimo para la OIM... De vida o muerte, necesita esos tres puntos. Ah, oye, de visita. Oye, oye, nada más. Si va, ya clasificó, no, no tiene. Clasificó, pero. Tiene que jugar para ganar igual. Sí, pero quien está en la cuerda floja actualmente es la OIM. Si va, puede todavía con un empate meterse eh, en la siguiente fase. No, está, ya si vamos está. Ya el Cibao está clasificado. Sí, ya, ya si vamos está clasificado, como estamos viendo ahí, eh, Xavi, lo, que, si lo, quieres... que, lo, que, lo que hay una situación que es muy importante, no es lo mismo clasificar de primero que clasificar de, de tercero, cuidado, o de cuarto, porque el primero se enfrenta al cuarto y el segundo se enfrenta al tercero. Eh, perdón, el, 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 el primero Así se es. enfrenta al tercero y el segundo al cuarto, ¿no? Sí, pero al final... Al revés. Por no, eso no, digo. no, como lo dijiste sí, primero. Sí, primero al cuarto, si fuera hoy, si Correcto. fuera hoy, si fuera hoy, Pantoja que está en primer lugar por la diferencia de goles, enfrentaría a Vega Real, como lo estamos viendo ahí, y Moca a Cibao. Pero Correcto. si Moca suma de los dos partidos que le quedan, suma esos seis puntos, puede quedar en primer lugar todavía y jugar como primero contra el cuarto. Igual hoy M, si, si suma los seis puntos que le quedan, entonces quedaría metido en la clasificación dejando fuera a Vega Real o Atlántico, o sea, todavía no está definido y como dice Dilio, es muy importante lo que va a suceder en ese juego y por eso todos los partidos de la jornada 10 serán a la misma hora. Xavi, la teoría que hay en el fútbol es para evitar amañar partidos y es que en algún momento se ha amañado partido en alguna liga. Sí, en la dominicana también. No, 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 Xavi, no. No, no, Chavi, no, 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 no diga que, eso ¿cómo? porque después nos demanda, no tenemos prueba, no, 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 no eso eh, ha pasado eh, fuera, eh, ha pasado fuera eh, en otras no, ligas. No, no, seamos coherentes. Seamos en Chichinabo, co como tú dijiste, ahí pasó, pero no, aquí no, 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 en República Dominicana, en República Dominicana. Partidos amañados. A, a Atlético San Cristóbal hace, creo que fueron cuatro años, no dirío, eh, que fue denunciado eh, él, él y algún algún jugador de su componenda eh, eh, por eh, amaño de amaño de encuentro estuvieron apartados de la competición durante seis meses y Atlético San Cristóbal fue sancionado por 250 mil pesos eh. o sea que en la Liga Dominicana ese ese hecho ha pasado igual que está pasando ahora ahora en Bolivia eso es en Bolivia que pasa eso no es aquí y en República Dominicana pasó hace cuatro tres, y, tres y en Bolivia años. en Bolivia pararon el torneo incluso sí en Bolivia claro, claro, claro. muy muy serio y aquí, y aquí en, Repu ah, aquí en República serio. Dominicana aquí en República Dominicana que estaba creo recordar la Comisión Normalizadora eh, por eso hace tres o cuatro años que le estoy tirando de memoria eh, pasó esa esa grave situación eh, y estaban afectados eh, bueno hubo mucha muchísima gente que fue a declarar 
y, eh, y se le tiró, se le tiró eh, la sanción concretamente a Atlético San Cristóbal y a algún jugador que estuvo apartado de los terrenos de juego durante muchísimo tiempo. ¿no? Bueno, pues ahí está el, la opinión de Xavi. Yo, a, aquí. No, 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 eso no es opinión, eh, perdona, eso es información, eh, cuidado. Eh. Y tú dices que fueron a, a juicio, Xavi. Claro, estuvieron y, y la, eh, fueron, fueron sancionados eh, por la Federación Dominicana de Fútbol y por la Liga Dominicana de Fútbol. Que, que eso no es una cosa que, 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 yo, que yo lo diga y, y que esté ahora tirando a, a, de utopía, que eso, eso es una realidad. Que eso... Ahora, Dilio, Dilio, el que pongan todos los juegos de la jornada de a la misma hora es, es un asunto ya de, de reglas, ¿verdad? No, no es que aquí vaya a pasar algo así. Pues yo como exjugador me cuesta muchísimo que, que jugadores se presten para estas cosas. O sea, ¿Te ofrecieron todavía... alguna vez, Dilio? ¿Te ofrecieron? No, gracias a Dios, no. ¿Nunca te ofrecieron? No. ¿A los serios no le ofrecen? Pues, ¿O a los malos? La verdad que, que me sorprende, ni a los malos tampoco, buen punto, Xavier. No, no, espérate. No, Pero me sorprende muchísimo, me, me cuesta pues pensar que algún jugador se preste para estas cosas porque... Al final estás jugando no solo tu orgullo ni tu honor, sino tu trabajo, el trabajo de tus compañeros, de tus compañeros de, de profesión, del rival. Son muchas, muchos temas que me sigue sorprendiendo, pero sí, ciertamente han sucedido no, eso, lo, ha yo, sucedido yo, yo, eso en la LDF yo, y ojalá que no pase o que no siga pasando en la actualidad. Pero vamos a tener una jornada 10 de infarto por el calendario. Se enfrentan Moca, Atlético Pantoja, luchando por el liderato, buscando un tropiezo de Cibao. Se enfrentan... Y quiero, quiero, hacer, sí, quiero hacer mención a una situación. Eso no solamente está pasando en el fútbol de Bolivia, en el fútbol español también estamos a la orden del día con esas situaciones que a veces se denuncian, hay muchas que se denuncian, que por fiscalía, hay, hay gente que está en prisión por amaño de partidos, ¿eh? Y es que el mercado, el mercado de, de las apuestas ilegales es muy jugoso y muy apetecible para, para, para mucha gente, ¿no? Y, y hay gente aquí en España que están metidos en prisión por esas irregularidades. ¿eh? Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Gracias, Xavi. Gracias, Dilio. Antes eh, anunciamos aquí en Alineación Titular que en nuestro próximo programa estaremos entonces hablando ya de cara a analizar estos encuentros, sobre todo porque, como vieron ustedes, Cibao y OIM se enfrentan dos veces. Se enfrentan para completar la jornada 5 el sábado 16 en Santiago y la semana siguiente en la capital cerrarán la jornada 10. Y ese one-two eh, puede ser determinante para las aspiraciones, sobre todo del equipo OIM, que ahora mismo está fuera de la clasificación, y en el caso de Cibao, de buscar quedar entre los primeros planos. Gracias, Javier. ¿Dónde te localizamos? Pues en la voz radio de lunes a viernes a las 8 pm, aquí en alineación titular los lunes y los viernes a las 2 pm, en todas mis redes sociales. Y ya simplemente hacer un comentario. Los jugadores de Atlántico Fútbol Club en el día de ayer recibieron una parte de la deuda que mantiene el club con, con ellos. O sea, no han cobrado la totalidad que se les adeuda, una pequeñita parte para callar la, para callar la boca. Bueno, gracias Xavi, sobre todo por venir, a pesar de que estás con este asunto que deseas al principio, esperemos que puedas salir rápido de este proceso que vas viviendo. Dilio, ¿dónde te conseguimos? Pues en Instagram, Twitter y Facebook, el rincón de Dilio, Dilio.guerrero, y aquí en Alineación Titular, cada lunes y viernes, 2 de la tarde. En nombre de Ricky Hernández, nuestro productor de los técnicos y de todos los muchachos que hacen este programa, agradecemos su sintonía y le pedimos adiós. Que a todos ustedes los bendiga. Nos vemos.